Hello friends, welcome to Learners Forum. In this number, stable and unstable systems of the Pakla. So, generally, if the system is stable, it is Vibo stable. Abdin Soluanga Abdina. Number bounded input Kurukum Bode, Namaka bounded output Kedachacha Abdina, Apoda. So, BI BO Abdin Radhavanda, bounded input, bounded output Abdin Radhana. Now, the first number bounded input and bounded output. That is the condition that we have satisfy the system is stable or unstable. So, we will define the number. So, we will consider the number of input. So, this input is so, in the input, infinity and the range. That is the value of limited. So, in the condition is bounded input. So, if we have a boundary, we have a x of t signal. Then, we have a bounded input condition. Now, we have a system. We have a stable and unstable constant. We have a stable system. This is the output of the output. This is the output of the output. So, the input is bounded. The output is bounded. The output is bounded. The output is bounded. The system is a stable system. So, if you look at the output, we have limited value in the output, not in infinity. So, this system is a stable system. So, if we look at the stable, how do we define the unstable? We have the bounded input and the unbounded output. So, the upper system is unstable. If we look at the bounded input, we have the amplitude finite. So, less than infinity, any value is in the chart, that is the number bounded. So, if you look at the examples, sin, cosine, dc signal, signal function, unit step function, in the mother, in the functions, we have bounded input. So, if we bounded input, we can feed the system to the signal. So, unstable is bounded input, we can feed the unbounded output. So, we have the amplitude of the finite. So, this is the stable and unstable difference. Now, we will see the most important condition in this. So, the impulse response and stability condition is the continuous time of the integral modulus of h of t value is less than infinity. And that is discrete time of the value. Summation n is equal to minus infinity to infinity modulus of h of n value is less than infinity. So, if we satisfy this condition, then we have the value of h of t and h of n. It belongs to a stable system. In case we have an infinite value, then our system is unstable. Now, let's solve the conditions and problems. First problem, y of t is equal to x of t plus 10. So, now we have x of t input value bounded. So, in this example, we consider amplitude 1. So, x of t 1 is equal to y of t value. So, if we have 1 substitute, 1 plus 10 is equal to 11. Next condition, x of t value again bounded minus 1. So, if we substitute, y of t is equal to minus 1 plus 10 is equal to 9. So, in the two conditions, we have to get the bounded input and the output is bounded. It is infinite to reach. So, the system is satisfied with bounded input and bounded output condition. So, the system is satisfied with belongs to a stable system. Next problem, y of t is equal to t into x of t. So, now we have to substitute x of t is equal to 2 to the substitute y of t is equal to 2t. This is the t coefficient. Now, we will find x of t is bounded. So, we will satisfy the input condition. But, we will find the output of 2t. Now, for example, we will find the t value of infinite. We will find the value of y of t is infinite. So, we will find the value of y of t. So, we have a bounded input, but we have a bounded output. Which means, 
கொடுத்திருக்கிற வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஐ பிஓவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை ஸோ கொடுத்திருக்க சிஸ்டம் வந்து இட் பிலாங்ஸ் டு அண்ட் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் ஸோ இதுதான் ஸ்டேபிள் அண்ட் அன்ஸ்டேபிளுக்கு இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்க இன்புட்டும் அவுட்புட்டும் பவுண்டர்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டேபிள் இன்ஃபைனைட்டில் நமக்கு அவுட்புட் கிடைச்சது அப்படின்னா சிஸ்டம் வந்து அன்ஸ்டேபிள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒய் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஸோ இப்போ இதில் நமக்கு கோஎிஷியண்டாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் வேல்யூ இருக்கு ஸோ ஜென்ரலாக சைனோட ரேஞ்ச் வந்து ஆம்பிடியூட் வைஸாக மைனஸ் ஒன்ல இருந்து பிளஸ் ஒன் வரைக்கும் தான் வந்து நமக்கு வேரி ஆகும் ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஆஃப் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டின் தான் இருக்கு ஸோ இங்கே என்ன ஃபைனட் வேல்யூ கொடுத்தாலுமே நமக்கு சைன் வேல்யூ ரேஞ்ச் மைனஸ் ஒன்ல இருந்து பிளஸ் ஒன் வரைக்கும் தான் இருக்கு ஸோ கண்டிப்பா இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஃபைனைட்டுக்கு ரீச் ஆகாது விச் மீன்ஸ் நம்ம இன்புட் வேல்யூ எக்ஸ் ஆஃப் டி பவுண்டட் இன்புட்டா கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவுட்புட் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் டிவும் நமக்கு பவுண்டட் அவுட்புட்டா தான் கிடைக்கும் ஸோ பிஐ பிஓ கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுனால கொடுத்துருக்க சிஸ்டம் வந்து இட் பிலாங்ஸ் டு அ ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் இதே மாதிரி கொஸ்டின் ஒரு சின்ன வேரியேஷனோட இப்போ பார்க்கலாம் ஒய் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஆஃப் டி டிவைடட் பை சைன் டி அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அகெயின் இங்கே எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு நம்ம என்ன ஃபைனைட் வேல்யூ வேணா எடுத்துக்கலாம் சைன் டியோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன்ல இருந்து பிளஸ் ஒன் வரைக்கும் தான் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ இங்கே நம்ம ஃபைனைட் வேல்யூவாக எடுத்துட்டோம்னா பவுண்டட் இன்புட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் இப்போ மைனஸ் ஒன்ல இருந்து பிளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறதுனால இன் பிட்வீன் நமக்கு ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ இருக்கு ஸோ இன் கேஸ் நமக்கு இந்த சைன் வேல்யூ ஜீரோ ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஆஃப் டி டிவைடட் பை ஜீரோ நமக்கு இன்ஃபைனைட் அப்படின்னு ஆகும் ஸோ பவுண்டட் இன்புட்டாக நம்ம கொடுக்கும்போது அவுட்புட் எப்படி இருக்கு அன்பவுண்டட் அவுட்புட் தான் நமக்கு இங்கே கிடைச்சிருக்கு விச் மீன்ஸ் கொடுத்துருக்க ஒய் ஆஃப் டி வந்து இட் பிலாங்ஸ் டு அண்ட் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு வேரியேஷனோட நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஒய் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு சைன் டி இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அகெயின் இப்போ எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ நம்ம எனி ஃபைனட் வேல்யூவா கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபைனைட்டாக இருக்கும்போது சைன் டேர்ம் வந்து மைனஸ் ஒன்ல இருந்து பிளஸ் ஒன் வரைக்கும் தான் வேரி ஆகும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னாலும் என்ன ஆகும் நமக்கு ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ நம்ம ஃபைனட் வேல்யூவா டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் ஒய் ஆஃப் டியோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் டூல இருந்து பிளஸ் டூ வரைக்கும் தான் வேரி ஆகும் ஸோ நமக்கு அவுட்புட்டும் பவுண்டர்ல தான் இருக்கு இன்புட்டும் பவுண்டர்ல தான் இருக்கு ஸோ விச் மீன்ஸ் கொடுத்துருக்க ஒய் ஆஃப் டி இட் பிலாங்ஸ் டு அ ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒய் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு இ பவர் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஃபார் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு த்ரீ ஸோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி நமக்கு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க விச் மீன்ஸ் கொடுத்துருக்க இன்புட்டே வந்து பவுண்டட் இன்புட் கண்டிஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பவுண்டட் இன்புட்டுக்கு ஒய் ஆஃப் டி இ பவர் எக்ஸ் ஆஃப் டி வந்து ஸ்டேபிளா அன்ஸ்டேபிளா அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ மாடுலஸ் அப்படிங்கும் போது நமக்கு எக்ஸ் ஆஃப் டி எப்படி வேரி ஆகும்னா மைனஸ் த்ரீ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஆஃப் டி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு த்ரீ அப்படின்னு வேரி ஆகும் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டிய நம்ம இந்த ஒய் ஆஃப் டில சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரேஞ்ச் எப்படி மாறும் இப்போ e பவர் x ஆஃப் டிக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு இப்போ ஒய் ஆஃப் டியோட ரேஞ்ச் தான் பார்க்குறோம் ஸோ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு அகெயின் இ பவர் த்ரீ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ பவுண்டட் இன்புட் கண்டிஷனில் கிடைச்சிருக்க அவுட்புட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவுண்டட் அவுட்புட் தான் ஏன்னா இ பவர் இந்த மைனஸ் த்ரீலேருந்து பிளஸ் த்ரீ வரைக்கும் எல்லா வேல்யூஸுமே நமக்கு இன்ஃபைனைட்டாக நோக்கி போகாது எல்லாமே ஃபைனைட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ பிஐ பிஓ கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறதுனால கொடுத்துருக்க ஒய் ஆஃப் டி இட் பிலாங்ஸ் டு அ ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒய் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு டி பிளஸ் த்ரீ இன்டு யூ ஆஃப் டி ஸோ இங்கே நமக்கு ஒரு பேசிக் சிக்னல் யூ ஆஃப் டி அப்படின்னு இருக்கு யூ ஆஃப் டிங்கிறது பவுண்டட் இன்புட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ இதை வந்து நம்ம பவுண்டட் இன்புட் நமக்கு இங்கே கிடைச்சிருச்சு ஸோ இப்போ இத
ஸோ அதனால் இந்த பிஐபிஓ கண்டிஷன் நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை விச் மீன்ஸ் கொடுத்துருக்க வயோ ஆஃப் டி இட் பிலாங்ஸ் டு அண்ட் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் அண்ட் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வை ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் எக்ஸ் ஆஃப் டி இன்டூ டிடி ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன வேல்யூ அப்படிங்கிறது தெரியாது ஸோ அதனால் ஒரு பவுண்டட் இன்புட்டை நம்ம இங்கே டெஸ்ட் சிக்னலாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னலாக இப்போ எடுத்துக்கலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு யு ஆஃப் டி இப்போ நம்ம வை ஆஃப் டியை டிஃபைன் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் இன்டெக்ரல் யூ ஆஃப் டி இன்டூ டிடி அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு பேசிக் சிக்னல்ஸில் பார்க்கும் போதே இது தெரிஞ்சிருக்கும் integration of unit step signal when it is equal to ram signal r of t so in the sketch la pathinga abadina unit step signal namba eppadi sketch pannuvo zero la rendu t value infinite varaiku namak amplitude 1 appdi maintain aagum ana in the ram signal eduthukitinga abadina zero la rendu start aagi namak value of r of t vandu pathinga abadina infinite a nokki dhaan povudhu ஸோ கொடுத்துருக்க பவுண்டர்டு இன்புட்டுக்கு நமக்கு பவுண்டர்ட் அவுட் புட் கிடைக்கல விச் மீன்ஸ் கொடுத்துருக்க வாய் ஆஃப் டி இட் பிலாங்ஸ் டு அண்ட் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் இப்போ இந்த டாபிக்கில் பேஸ் பண்ண கேட் எக்ஸாம் கொஸ்டினை ஒன்று சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ கேட் டூ தௌசண்ட் லெவனில் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சிஸ்டம் டிஃபைன்ட் பை இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஹெச் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பவர் என் இன்டூ யூ ஆஃப் என் மைனஸ் டூ so the system is stable and causal causal and unstable stable and non causal unstable and non causal so kuduthiruka in the h of n vandu pathinga appadina stable ah illa unstable ah and adhe maathiri causal ah non causal ah abingiradha namba kandupidikkanum so ipo namba stability base panna topic ah dhaan paathutirukom so first namba stability ah check panni paakalam so condition for stability enna appadina impulse response ku நம்ம தியரட்டிக்கல் கான்செப்டை பார்க்கும் போதே பார்த்துருப்போம் சமேஷன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி மாடல் எஸ் ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் என் ஷுட் பி லெஸ் தேன் இன்ஃபினிட்டி ஸோ டிஸ்கிரீட் டைமுக்கு நமக்கு இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம் இப்போ கொடுத்துருக்க வேல்யூ ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் என் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெச் ஆஃப் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பவர் என் இன்டூ யூ ஆஃப் என் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வேல்யூவை நம்ம இந்த கண்டிஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா என்ன கிடைக்கும் சமேஷன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி மாடுலஸ் ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் என் ஸோ ஹெச் ஆஃப் என்னோட வேல்யூ நமக்கு இங்கே டூ பவர் என் இன்டூ யூ ஆஃப் என் மைனஸ் டூ அப்படின்னு இருக்கு அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆஃப் என் மைனஸ் டூ அப்படிங்கும் போது யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் நமக்கு இந்த டூ வேல்யூ அப்படிங்கிறதுல இருந்து நமக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்கிரீட் சாம்பிள்ஸ் தான் கிடைக்கும் டில் இன்ஃபினிட்டி ஸோ இதை நம்ம எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா சமேஷன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து தான் நமக்கு சிக்னல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஸோ நமக்கு இங்கே வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டூ டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆகும் இதில் டூ பவர் என் இன்டூ இந்த வேல்யூ நமக்கு ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என் வேல்யூக்கு பதிலாக டூல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ டூ பவர் டூ ப்ளஸ் டூ பவர் த்ரீ ப்ளஸ் டூ பவர் ஃபோர் பிளஸ் டில் டூ பவர் என் வேல்யூ லாஸ்ட் என்ன இருக்கு இன்ஃபைனைட் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இங்கெல்லாம் நமக்கு ஃபைனைட் வேல்யூ கிடைச்சாலும் என் பாயிண்ட்ல இன்ஃபினிட் இருக்கிறதுனால ரிசல்டன்ட் வேல்யூ நமக்கு இன்ஃபைனைட்டா மாறும் ஸோ கொடுத்துருக்க சிஸ்டம் வந்து இட் பிலாங்ஸ் டு அண்ட் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் ஸோ கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேபிள் இருக்கு ஸோ நமக்கு இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்காது செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்ஸ்டேபிள் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ பி ஆப்ஷனா இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா சி ஆப்ஷன் அகேன் ஸ்டேபிளாக இருக்கு ஸோ இந்த ஆப்ஷனும் கரெக்ட் இல்லை அண்ட் இங்கே நமக்கு அன்ஸ்டேபிள் இருக்கு ஸோ எய்தர் பி ஆப்ஷன் இல்லைனா டி ஆப்ஷன் தான் இருக்கணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம காசல் கண்டிஷனையும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ சிஸ்டம் வந்து காசலாக இருக்கணும் அப்படின்னா அப்போ நமக்கு ஹெச் ஆஃப் என்னோட வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் என் லெஸ் தேன் ஜீரோ அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹெச் ஆஃப் என்னோட வேல்யூவாக என்ன இருக்கு டூ பவர் என் இன்டூ யூ ஆஃப் என் மைனஸ் டூ அப்படின்னு இருக்கு அண்ட் இந்த சிக்னலை இங்கே ஸ்கெச் பண்ணும் போதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் லெஸ் தேன் ஜீரோவில் நமக்கு என் லெஸ் தேன் டூவில் இருந்தே வந்து வேல்யூஸ் எல்லாமே ஜீரோவில் இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கு 
ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்க சிஸ்டம் வந்து என்ன டைப் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சி சால்வ் பண்ணணும் இந்த எக்ஸாம்பிளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் இந்த எக்ஸாம்பிளில் எவ்வளோ ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்னைக்கு பார்த்தா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புறேன் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்